칼라는 CMYK와 RGB 두 종류로 분류할 수 있습니다. CMYK는 사이안, 마젠타, 옐로우, 블랙 네 가지로 구성된 인쇄용 색상입니다. RGB는 레드, 그린, 블루 세 가지로 구성된 웹이나 멀티미디어와 같은 스크린 용도로 사용하는 빛의 색상입니다. 이번 시간에는 포토샵의 색상에 대하여 알아보도록 하겠습니다. New 버튼을 클릭합니다. New Document 대화 상자의 프린트에서 A4를 클릭합니다. 칼라 모드를 보면 RGB 칼라로 표시됩니다. 일반적으로 인쇄를 목적으로 하는 이미지는 CMYK 모드를 선택해야 하고 스크린에서 사용할 이미지는 RGB 모드를 선택해야 합니다. 그러나 인쇄용 문서를 선택했음에도 불구하고 칼라 모드가 RGB 칼라로 표시되는 이유는 CMYK 모드에서는 포토샵의 일부 필터 기능을 사용할 수 없기 때문에 시작 문서는 RGB 모드로 하고 작업 후에 CMYK 모드로 변환해야 합니다. 따라서 비록 인쇄를 위한 문서일지라도 처음 문서를 만들 때에는 반드시 RGB 모드를 사용하여야만 합니다. Create 버튼을 클릭해 새로운 문서를 만듭니다. 작업이 완료되었다면 이미지, 모드, CMYK 컬러 메뉴를 선택합니다. Adobe Photoshop CC 경고 상자에서 OK를 클릭합니다. 문서 탭을 보면 컬러 모드가 CMYK로 변경된 것을 볼수 있습니다. 이번에는 RGB 색상의 구조에 대하여 알아보겠습니다. 일러스트레이터는 필 색상과 스트로크 색상으로 구분하지만 포토샵은 폴그라운드 컬러와 백그라운드 컬러로 구분됩니다. 툴 패널 하단에서 Set Foreground Color 아이콘을 클릭합니다. 컬러 피커 폴그라운드 컬러 대화 상자의 하단 중앙을 보면 샵으로 시작하는 6자리 진수 코드를 볼수 있습니다. 진수 코드의 처음 두 자리는 레드 색상, 세 번째와 네 번째 자리는 그린 색상, 다섯 번째와 여섯 번째 자리는 블루 색상으로 구성됩니다. 다시 말씀드리자면 여섯 자리 진수 코드의 칼라를 분석하면 R, R, G, G, B, B가 되는 것입니다. 진수 코드는 0부터 9까지의 숫자와 A부터 F까지의 스펠링으로 표시됩니다. 숫자 0은 색상 번호 중 가장 낮은 숫자로 검정색을 의미하고 F는 가장 높은 숫자로 흰색을 의미합니다. 진수 코드 입력란에 FF 0000을 입력하면 빨간색을 선택할 수 있습니다. 좀더 자세히 설명드리면 샵 FF0000은 레드가 가장 높은 값 F를 갖고 그린과 블루는 가장 낮은 값인 0을 갖기 때문에 즉 그린과 블루가 없기 때문에 색상이 빨간색이 되는 것입니다. 진수 코드 입력란에 0 0 FF 0 0을 입력하면 레드와 블루는 없고 그린만 있기 때문에 녹색을 선택할 수 있습니다. 진수 코드 입력란에 0 0 0 0 FF를 입력하면 레드와 그린은 없고 블루만 있기 때문에 파란색을 선택할 수 있습니다. 진수 코드 입력란에 3을 6번 입력하면 검정색으로 가장 낮은 색상 번호인 0과 가까워 어두운 회색을 선택할 수 있습니다. 진수 코드 입력란에 6을 6번 입력하면 중간 회색을 선택할 수 있습니다. 진수 코드 입력란에 9를 6번 입력하면 밝은 회색을 선택할 수 있습니다. 진수 코드 입력란에 0을 6번 입력하면 검정색을 선택할 수 있습니다. 진수 코드 입력란에 F를 6번 입력하면 흰색을 선택할 수 있습니다.
그렇다면 우리가 필요한 책상의 모든 진수 코드를 모두 외워야 할까요? 다행히도 외울 필요가 없습니다. 대화 상자에서 칼라 상자를 클릭하여 원하는 색상을 선택하면 16진수 색상 코드가 자동으로 표시되기 때문입니다. 만약 여러분이 웹 개발자라면 웹사이트에 동일한 색상을 사용하기 위해 16진수 색상 코드를 제공하기만 하면 됩니다. OK를 클릭해 대화 상자를 닫습니다. 툴 패널 하단에서 Set Background Color 아이콘을 클릭합니다. 컬러 피커 백그라운드 컬러 대화 상자에서 원하는 색상을 선택한 후 OK를 클릭합니다. 빔 문서를 앞 색상과 뒷 색상으로 채워보겠습니다. Alt Backspace 또는 Alt Delete를 누르면 문서를 앞 색상으로 채울 수 있습니다. Ctrl Backspace 또는 Ctrl Delete를 누르면 문서를 뒷 색상으로 채울 수 있습니다. 인쇄 색상인 CMYK와 빛의 색상인 RGB의 차이점을 이해하지 못하거나 실수로 인쇄용 문서에 RGB 이미지를 사용한 상태로 인쇄하였다면 여러분은 전혀 기대하지 않았던 색상의 사진을 얻게 될 것이고 결국 비용을 다시 지불하고 인쇄를 다시 해야 하는 불상사가 생길 수 있습니다. 포토샵에서 색상의 선택은 경제적 손실을 초래할 수 있기 때문에 매우 중요합니다. 이번 강의가 여러분께서 색상의 차이점을 정확히 이해하는 데 도움이 되었기를 바라며 오늘 강의는 여기서 마치겠습니다. 그레이스 교수의 포토샵 강좌를 시청해 주셔서 감사합니다. 모든 강좌를 빠짐없이 수강하기 위해 순서대로 다음 비디오를 시청해 주세요. 포토샵을 배우고 마스터하기 위해 구독과 좋아요 버튼을 눌러주세요.